Bonjour à tous, c'est le Sir Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo review. Aujourd'hui consacré à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2014. Il s'agira de la référence 70128, le Braptor's Wing Striker, ou en français le Jet Ailé de Braptor. Donc ça, ça coûte 12,99 euros et ça contient 146 pièces. Et c'est le modèle, on va dire, entrée de gamme de cette année 2014, Legends of Shima. Donc comme peut le voir, euh, boîte format enfin, rectangulaire, donc en longueur, ce qui est toujours assez euh, sympathique, je trouve, selon moi. Mais évidemment, petite bagnage dans le Shima avec, eh bien, en gros, plan la tête de Braptor, donc la chauve-souris avec, eh bien, deux chauves-souris dans le fond qui donnent un air un peu lugubre à tout ça. Bien évidemment, au centre, on aura euh, bah, le véhicule de Braptor, son jet ailé, hein, comme on dit, ainsi que Eris. Eris, c'est ça qu'on retrouvera aussi à ce niveau-là avec donc, les figurines donc, montrées de face avec Eris et Braptor sur l'autre côté. Eris et Braptor qu'on retrouve ici, Eris qu'on retrouve là en 1-1, quitte à faire pour voir un peu à quoi elle ressemblera euh, dans vos petites mimines. Et à l'arrière, donc les différents mécanismes rapidement énoncés. Hein, il y en a trois. Enfin, il y a trois. Il y a, on dirait qu'il y a un mécanisme ainsi que deux petites scènes de combat qui vous montrent le modèle dans différents angles. Voilà. Bien sûr, ça on le verra ensemble lors de la vidéo. Le mode d'emploi, eh c'est un mode d'emploi traditionnel. Hein, il n'y aura rien de spécialement incroyable à son égard. Donc, la construction de figurines, au milieu la petite entracte donc, qui montrera d'autres modèles de la gamme, donc, comme vous pouvez le voir on aura un peu de tout, on aura du, du set, du bot, de la boîte de jeu, mais aussi du speeders ici, ainsi que de la bête légendaire à ce niveau là. Donc, euh, bon. Ensuite la liste des personnages de cette première vague avec euh, à chaque fois dans quelle référence elles apparaissent, donc euh, d'un côté les méchants, hop là, de l'autre les, les gentils, ici comme ceci, et puis là, tiens, là vraiment on vous montre tous les modèles, sauf bien sûr euh, les deux boîtes de jeu d'édition spéciale, donc la caverne de Splinin ainsi que euh, le, la base de la Vertus, voilà, hop, donc le tout se construit en 25 étapes, mais il écrit 26 étapes, mais c'est juste contre le mécanisme, la liste des pièces, euh, scanner pour je ne sais quoi, mais vous pouvez scanner votre téléphone, on s'en pour une petite vidéo, et le site internet, hop là, voilà, et la gagne toujours en 2014 à nos côtés, pour que tout se passe bien lors de nos constructions, et aussi back to faire lors de nos reviews, qui a commencé bien véritablement tout de suite, avec les figurines, et quitte à faire, euh, on va prendre Eris, donc Eris, qu'on connaît déjà bien, parce qu'elle est apparue en 2013, sauf que là, elle revient, et elle nous revient tout comme ses autres copains de sa tribu, donc des, euh, des sauveurs des bêtes légendaires, avec une nouvelle tenue qu'on peut le voir. Donc voilà, attendez, excusez-moi, j'ai je, je, une belle lumière. Et donc là, on est beaucoup plus dans le gris, dans l'argenté, vraiment dans l'armure bien mastoc, hein, bien, qui sert à bien vous défendre, hein, contrairement à sa version euh, 2013 où elle était un peu euh, ponue sous son armure qui lui protège sa poitrine. Donc on peut voir la ceinture, l'imprimé des jambes, donc de qualité, hop là, et l'arrière avec, eh bien... Le petit symbole des, des gentils, si je ne dis point de bêtises. Il ne me semble pas que ce soit spécifi spécialement le, ou spécifiquement le symbole des lions, donc bon. L'armure plus ses ailes, et comme vous pouvez le voir, euh, c'est la première fois, je pense, que Iris a une armure entièrement argentée. Par contre, c'est l'armure 1.0, donc la toute première armure qui est sortie, hein, alors que effectivement, on pourra voir par la suite que dans cette vague-là, la plupart des personnages ont des armures euh, 2.0, en clair, l'armure qui est apparue lors de la seconde vague de 2013. La tête de Iris est la même qu'en 2013, donc il y a toujours ces deux expressions, l'air un peu... Euh bah, l'air un peu neutre, il hein, faut bien le dire, ainsi que l'air un peu plus souriant tout de même, voilà, comme ceci. Et bien sûr, la tête qui, elle, n'a pas changé, hein. pas de nouvelle petite déco d'armure au niveau de la tête. C'est pareil qu'en 2013. Voilà. Hop. Et donc, l'arme, qui est une nouvelle arme, donc c'est une lance. Alors, comme on peut le voir, assez simple. Euh, on prend une grande barre, on casse deux manches d'un côté et de l'autre. De l'autre côté, donc, à l'extrémité, on casera une petite euh, pièce circulaire lisse bleu trans pour faire du chi, euh, après une lame à ce niveau-là, ainsi que le sai au-dessus. Donc ça rend plutôt bien, même si une fois n'est pas coutume, c'est une de ces pièces vraiment énormes, hein, par rapport à la figurine, comme vous pouvez le voir, elle fait peut-être au moins deux fois la taille de la figurine en termes de longueur, donc c'est pas souvent le plus facile à manier, après si tu le lances, donc ça semble plutôt logique, mais voilà. Puis, on aura, bah qu'est-ce qu'on aura euh, On aura Braptor, donc une figure appartenant à une des trois nouvelles tribus, donc dans ce, dans, de, dans ce tout petit classe, c'est la chauve-souris. Les chauves-souris, devrais-je dire. Et comme on peut le voir, là, encore une belle armure, hein, qui est une forme un peu d'aile, avec la tête de chauve-souris carrément faite euh, au niveau du pendentif avec le chi. Voilà. 
on aura là encore la ceinture et les jambes imprimées. Et l'arrière, à ce niveau-là, avec les petites marques de griffure qui, bien sûr, vont bien et le petit argenté qui ressort pile poil comme il faut. Même armure que pour Eris, sauf que les élèves qu'on peut voir sont différentes, hein, un peu plus euh, macabre, un peu plus carré pour représenter un peu plus les ailes des chauves-souris. La tête, à savoir que contrairement entre guillemets aux gentils ou aux figurines de 2013, tout du moins, euh, ces tribus de Shima 2014-1 n'ont qu'un seul imprimé au niveau de leur euh, face, donc un à l'avant et rien à l'arrière. Et donc un nouveau moule de tête maintenant, comme ceci avec des petites pièces argentées sur les côtés, par contre, euh, comme vous pouvez le voir, il n'y aura pas de peinture à l'intérieur des oreilles. Donc ça, ça reste euh, très neutre, hein, pas de peinture niveau ni au-dessus, juste sur les côtés, et bien sûr, pour faire la bouche. Voilà. Donc voilà pour Braptor. Comme ceci. Et je ne sais plus Braptor s'il apparaît dans plusieurs modèles, ou dans, juste dans celui-là. Puis ensuite, on aura euh, l'arme. Donc là, comme on peut le voir, avec euh, la petite pièce de, de flingue, le manche, etc. Enfin, l'espèce le, d'arme, c'est une longue vue, mais qui est utilisée pour faire le, le canon. Et d'un côté, juste d'un seul côté, euh, on aura la petite pièce verte ici. Voilà. Et donc là, vous avez le Raptor qui est terminé. La construction ensuite du set en lui-même va commencer non pas avec le véhicule, mais plutôt une petite structure, euh, ce qui est assez nouveau pour Shima, parce qu'en effet, dans les thèmes comme Ninjago, on était habitué des fois à avoir une petite structure avec notre set, tandis que les gens de Shima, bah, ce n'était pas vraiment le, le cas. Donc bah, là, bah, tiens, pour une fois, petite différence, c'est le cas. Donc en clair, une petite caisse 4 4 qu'on peut voir couleur verte, une petite pièce avec un tenon au milieu, pourquoi Eh bien, pour accrocher notre chi, hein, parce que le chi est toujours présent et il est là, euh, des petites lianes sur le côté pour faire un peu de végétation, et à l'arrière, comme on peut remarquer, eh bien, une pièce beige avec une barre qui remonte, et donc cette barre va être utile pour être mise dans cette pièce-là avec une accroche ici, comme vous pouvez le voir, et donc cette accroche sert à faire pivoter eh bien, une pièce avec feuille au bout. Et donc voilà, vous avez votre chi qui est un peu caché comme ceci, après on peut voilà, lever la feuille, littéralement, et euh, on, a, on découvre le chi en place. Donc on peut mettre ça tout droit moche, hein, faire son ego, ou mettre là, comme ça un peu plus euh, comme carré. Et donc voilà pour cette mini-structure. Et donc enfin, après la structure et le chi, vient le véhicule. Donc j'ai un, un tout petit peu bougé la caméra qui te faire, je pense que ce sera bon. Et on va commencer bah, tiens, bah, par la base de la base, cette pièce-là. Donc, comme on peut le voir, une grande plaque. Qu'est-ce qui est intéressant à retenir là-dedans, surtout Eh bien, d'une part, c'est les plaques... Alors, excusez-moi, hop là, que je ne me prenne pas le fil de ma caméra, c'est plus agréable euh, au niveau de mon bras. Euh, donc, on aura une plaque avec la rainure euh, mâle, donc côté mâle, ainsi que des pièces lisses à ce niveau au-dessus. Ensuite, à l'avant, on notera ces deux pièces-là, donc euh, deux pièces euh, de chaque côté, avec donc deux fois deux plus un petit trou circulaire, là encore, très utile euh, pour la suite. Donc, on a ça, c'est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire Bon, je vais faire l'arrière. Donc l'arrière, ça va faire avec ces pièces-là, donc des pièces de carlingue. Et là, vous noterez aussi la petite pièce, une fois deux, plus rainure mâle, qui serait utile pour faire comme une sorte de stop. Alors un stop, pourquoi euh, On verra ça ensemble, en tout cas, comme on peut voir, ça se met comme ceci, voilà. Et au-dessus, on case cette pièce-là avec le sticker. A noter qu'il y a juste deux stickers dans tout le modèle, donc il y a celui-ci et un autre qu'on verra, je pense, bah, peut-être tous en fin de, de construction. Donc on a ça, euh, c'est bien. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant bah, C'est assez simple, hein. on va tout simplement faire, notre, faire une partie de notre mécanisme. Et donc ceci va être réalisé à la déjà de ces pièces, donc des briques une fois quatre avec comme la rainure femelle. Donc ça, on le case là-dedans, hein, comme on peut voir. Donc hop, voilà, donc, je fais ça d'un côté, puis de l'autre. Je les maintiens bien en place, donc bien sûr, on ne construit pas ça comme ça dans le modèle. Là, c'est pour la vidéo, c'est mieux pour les démonter. Après, on relie, on relie les deux avec une pièce 4 x 4 plus une partie lisse pour que ça coulisse contre cette partie-là. Donc, hop là. Et donc là, déjà, j'ai coincé ma pièce, comme vous pouvez le voir. Hein. Elle est coincée aussi bien là que là. Donc, alors, pourquoi on l'a fait coincer à ce niveau-là et pas là euh, Tout simplement parce qu'il y aura une limite après qui, sera, qui viendra de, de petites d'autres pièces. Tout simplement, c'est un peu l'idée. Ce n'est pas très très important. Euh, puis, bah puis, on va caser ça aussi à l'avant. Donc, comme on peut voir, c'est un gros euh, assemblage de pièces. La seule chose intéressante, c'est cette accroche là, le petit, euh, la petite, euh, 
Accroche mal pour rotation crantée. Donc on met ça à l'avant. Donc ça touche pile poil la partie lisse. Hein. Hop là, donc pas de problème à ce niveau-là. Euh, vous l'autre aussi, je ne l'ai pas noté, mais la pièce lisse qu'on a mis euh, sur ces tenons à l'avant. Pas grand chose à noter aussi à ce niveau-là. Et puis les pièces lisses là pour pas que pour qu'on puisse faire glisser le véhicule entre guillemets euh, sur le sol. Hein. Rapidement, mais voilà, au moins ça sert à, à ça, je suppose, et peut-être au moins à, à maintenir tout euh, bien au sol. Il est temps maintenant de finir cette partie-là avec ce gros module. Donc le module, eh bien, on va retrouver nos pièces comme ceci, avec, comme on parle déjà des balais de pièces dans les trous. Donc ce sera des petites barres circulaires plus la petite boule. Et puis au-dessus, euh, des pièces avec surface de gris ainsi qu'une pièce avec un tenon. Et on le trouve aussi sur l'autre côté. Euh, on aura eh bien, une pièce avec une main de botte. Donc c'est une serviette d'accroche. Une accroche, pourquoi on va le voir ça bah, assez rapidement mais pour l'instant déjà, on va boucler le mécanisme et on va faire ça assez simplement. Déjà, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre des ailes. Donc comme vous pouvez voir, on a pris une pièce d'interconnexion angle de 6, on a casé deux ailes, une là et une ici, donc dans ce sens-là. Et en dessous, sur deux des trous qu'on a disponibles, on a pris une pièce donc, grise qui n'a aucune friction, qui pourra tourner librement, ainsi à nouveau qu'une pièce avec la petite boule. Ça, on va le caser comme ceci. Voilà. Et maintenant... Comme vous pouvez le voir, j'ai deux pièces avec la petite boule, et donc ça, on va les relier ensemble à l'aide de cette pièce-là. Il y a pile poil deux trous qui sont faits pour ces petites pièces-là. On enfonce ça comme ça, et donc là, on a notre mécanisme qui est complété. Il ne me reste plus qu'à faire ça de l'autre côté, comme ceci. Voilà. Et on est bon. Et donc, comme vous pouvez le voir, alors par contre, est-ce qu'on voit euh, suffisamment bien ou pas Je ne sais pas trop, ça devrait être bon, je pense, là. Euh, eh bien, l'idée, c'est que je vais donc appuyer là-dessus. Forcément, comme on a ces parties-là et qu'on est avec des pièces lisses, ça va coulisser. Donc ça, c'est la première chose. C'est qu'on a finalement bloqué un mouvement de coulis avec ça. Et qu'en plus, du fait de la texture utilisée là-dessus, eh bien, on peut facilement passer notre doigt et donc faire des, euh, des, des, des mouvements en avant et en arrière. Après, à l'avant, sur une pièce qui n'a absolument pas de friction, je case mes ailes. Et puis, eh bien, je relie cette partie-là à cette partie-là. Et forcément, quand je vais avancer, je vais aussi faire avancer mes ailes qui sont sur, donc, sur une pièce qui n'a pas de friction. Et donc, les faire euh, bah, se refermer un peu comme des crocs. Voilà. Donc ça, c'est le mécanisme de notre petit set. Ensuite, là-dessus, comme on peut voir, on a des tenons qui seront utilisés pour accrocher eh bien, euh, une pièce charnière plus différentes pièces pour faire une sorte d'arme. Donc... Je vous montre rapidement, derrière il y a le second sticker du set qui viendra se poser à ce niveau-là. Voilà. Hop, et ça, je le mets en biais comme ceci. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire la tête donc de ma chauve-souris, parce que ça reste un véhicule chauve-souris. Et donc je vais la faire à l'aide eh de ces trois pièces. En clair, euh, je vais prendre une pièce avec une accroche au bout, donc l'accroche euh, femelle, pour rotation crantée, après en dessous une fois avec des tenons sur les côtés, enfin sur ce côté-là et ce côté-là, et ensuite une pièce caméra, donc il se retire encore pour les tenons sur les côtés, mais aussi pour l'accroche ici, euh, et aussi eh bien, à l'arrière, tout simplement. Puis, je prends une 2 x 3, sur laquelle eh bien, je casserai des petites pièces pentues, comme vous pouvez voir la petite euh, griffe ici, la petite pièce verte pour faire l'œil, et ça je l'accroche à ce niveau-là. Je vous parlais de l'autre côté, et donc maintenant j'ai ma tête qui est complète avec une accroche pour le reste du véhicule, et avec donc mes deux yeux, l'avant donc de ma tête de chauve-souris, et je suppose, je sais pas, peut-être euh, une pièce verte, parce que j'imagine mal que la bouche soit en dessous à ce niveau-là, voilà. Et après, eh bien, euh, je n'ai plus qu'à accrocher ça à ça. Donc, comme ceci. Donc on a le choix est vite limité, hein, on peut, on, on a, voilà, on a vous avez trois types de, de rotation, on va la mettre au maximum comme ceci, parce que je pense qu'elle est comme ça de base. Et, eh bien, au final, vous avez, ou plutôt, on a, tous ensemble, on a complété notre véhicule chaussouris, le Braptor Zwing Striker. Parce que c'est au final à peu près tout. Donc on va faire un petit en arrondi. Alors rapidement, au niveau dimension, euh, c'est un véhicule qui fait 5 cm de hauteur pour 20 de longueur et 22 de largeur. Alors forcément, les 22 de largeur, il les a grâce à ses grandes ailes sur les côtés à ce niveau-là. Hein. C'est sûr que ça fait beaucoup, mais c'est surtout grâce aux pièces ailées. Voilà. Petite compas en taille par rapport à une figurine. Alors par contre, forcément, euh, tout comme une chauve-souris, c'est plat. Hein, c'est très plat. Euh, 
Au moins, tu me diras, l'avantage de l'arme la, de, de Eris, c'est que comme elle avait vraiment une, un truc pour être tenu au sol, au moins elle est stable, contrairement à d'autres pièces énormissimes qui ne tiennent pas du tout euh, le Donc voilà, on peut le voir, c'est une taille convenable. Et eh bien, je pense qu'on a fait le tour, parce qu'en effet, maintenant, ce qu'on peut aussi faire, c'est que, comme on l'a vu, le mécanisme principal, c'est véritablement, donc, euh, je bouche à, donc, d'avant, en arrière, donc, faire attention, voilà, à bien faire en sorte qu'il n'y ait qu'un seul doigt qui parte, hein, qui n'est pas tout qui bloque le reste. Et donc, on a ça, certes, on a aussi le fait qu'on puisse mettre l'arme, alors, juste pour vérifier comment il la mettre dans le mode d'emploi, pour être sûr de faire ça proprement. Ah oh, oui, parce que moi, j'aime bien être propre, hein. Donc l'idée, voilà, c'est que vous pouvez mettre l'arme sur la croche. Ici, hein, donc sur la petite main de botte. Et puis après, je crois que j'ai déclipsé la chose, excusez-moi. Puis après, eh bien, comme on a pile poil un espace de deux à l'avant de la tête, hein, de deux tenons de largeur, à ce niveau, on met notre personnage. Donc comme pas, par contre, il n'y a pas de commande ni rien du tout. Hein. Voilà. Le contrôle avec des ficelles invisibles ou je ne sais quoi. Et donc là, eh bien, vous avez euh, Braptor sur son véhicule, prêt à attaquer. Et donc, eh bien, écoutez, je pense qu'on va maintenant faire dresser un petit bilan euh, là-dessus. Donc, on n'oubliera pas la petite structure, donc euh, toujours sympathique pour, pour Shima, même si bon, c'est une de ces polystructures structures qui va forcément traîner dans un coin de votre bureau si vous ne jouez pas avec. Hein. Et il est très possible que vous la, la mettez de côté pour jeter en jouer avec le véhicule. Et donc, eh bien, alors, ce set, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas euh, eh bien, je dois vous avouer que je ne sais pas trop, vous allez rapidement comprendre pourquoi. Au final, ça peut sembler un peu, euh, un peu stéréotypé, mais ça dépend vraiment de ce que vous recherchez euh, dans, votre, dans vos modèles Lego, tout simplement. Alors, ça peut sembler être un avis que je pourrais dire pour tout, mais particulièrement pour celui-là. Alors déjà, les, les figurines, eh bien, pour moi, elles sont de qualité, je n'ai pas de gros problèmes. Voir Eris refaite euh, avec sa nouvelle armure argentée est quand même assez propre. Alors c'est vrai qu'effectivement, j'étais un peu plus habitué à voir euh, Eris avec une armure entièrement dorée, ce qui était un peu plus cool, un peu plus classieux. Bon, là, on va faire avec l'argenté aussi bien au niveau donc, du corps, ce qui est normal, mais aussi au niveau des épaulettes, ce qui est un peu plus dommage, mais bon, on peut quand même faire avec. Euh, L'arme est originale et rend bien en plus d'être posable, même si, bien sûr, elle reste grande. Donc non, Eris fonctionne plutôt bien, tout comme Raptor, euh, nouvelle imprimée de qualité, un peu moins de peinture sur la tête, j'aurais peut-être aimé qu'il soit un peu plus peint, mais bon, on l'a aussi vu en 2013, par exemple, avec Will Earp, le loup, qui était principalement tout noir, et puis il n'y avait genre aucune autre peinture, donc c'est pas comme si c'était exclusif à Raptor. Donc non, là encore, on a une belle figurine, et là aussi, franchement, euh, les imprimés aussi bien au niveau de son dos que de son torse, avec le petit pendentif sur le souris, euh, rendent franchement super bien, quoi, ils sont... Ils ont, je sais, c'est pas spécialement super original en soi, mais c'est bien designé, et donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Tout comme les jambes aussi, qu'on pourrait aussi rapidement mettre de côté, mais les jambes de Eris ou de Raptor sont, il faut bien le dire, très taillées, avec la ceinture qui va bien, les, petites, euh, les petits protèges genoux, donc franchement, c'est de qualité. Après, l'arme de Raptor est un poil plus simple que celle de Eris, hein. euh, c'est un flingue, voilà, bon, on aime, on n'aime pas. Après, ça reste quand même assez original pour Shima, euh, parce que dans Shima, ils avaient assez peu d'armes de ce type-là, selon moi. Hein. Ils avaient des grosses armes, des armes blanches, mais pas vraiment ce type de de pseudo pistolet mitrailleur, voilà, dans cette euh, idée-là. Donc, ça c'est les figurines, c'est du tout bon. Après, euh, la petite structure, comme je dis, c'est sympathique de l'avoir inclus, bon, euh, c'est bien pour Shima, il n'y a pas grand-chose de plus à en dire, elle fait son job, elle se referme, elle se rouvre, donc au moins on a un petit, une sorte de petite, euh, par un mécanisme, au moins une, une petite, un élément de jouabilité en plus, voilà. Et donc après, bah, forcément, on arrive au véhicule, et donc le véhicule, bah, comme vous avez pu le voir, Niveau construction, pour un set qui coûte, je crois, 13 euros dans ces eaux-là, eh bien, euh, c'est franchement pas mal, parce que pour un modèle entrée de gamme, vous avez un mécanisme qui est franchement, entre guillemets, je dirais pas high-tech, mais intéressant, en sens où ça combine et un mouvement de glissière et un mouvement, effectivement, de dépendance entre deux éléments distincts, quoi. Donc, un élément à l'avant, un élément à l'arrière, les deux sont reliés ensemble, à l'arrière, on fait le coulissage, donc le coulissage, euh, bah induit l'avant à, bah, à bouger et donc à se refermer. Bah, pour l'aider, bien sûr, c'est qu'on prend ça et puis après, bien sûr, on va euh, fermer ça sur Eris. Quoi, hein, voilà. Et après, là, là prendre. C'est un peu ça aussi l'idée du, du jeu. Hein, parce que c'est vrai que j'ai montré bah, qu'au final, il pouvait un peu battre des ailes. Mais l'idée, c'est qu'il voilà, referme ces espèces d'ailes euh, slash cro pour, euh, pour prendre Eris, quoi, hein, pour la, la capturer. Euh, donc non, franchement, la construction en soi est intéressante pour le mécanisme. Mais après, c'est vrai qu'à part ça, il n'y a pas grand-chose, quoi. 
l'air est plutôt vide, même si après on expliquera pourquoi, euh, les côtés aussi, donc au final, bah, le mécanisme est fait à construire, et la tête est aussi assez intéressante, hein. là, c'est vraiment, par contre, c'est plus de la technique pure, ça, plus que vraiment faire une construction de mécanisme, là, c'est vraiment juste de la construction pour, au final, avoir une forme à la fin, et ça rend vraiment bien. Donc, niveau construction, il s'en sort plutôt bien entre le côté mécanisme et le côté euh, tête. Mais après, comme on peut voir, ça n'englobe ne, pas tout le modèle. Quoi. Tout le modèle n'est pas, entre guillemets, à même, au même niveau d'intérêt de, de construction. Ce qui peut sembler logique, au final, en, en, en général. Euh, les couleurs... Euh, bah, je dirais que... Enfin, je vais bien dire qu'elles fonctionnent bien, mais c'est vrai qu'effectivement, la vue comme ça, le gris, personnellement, me dérange un peu. Donc autant là le bleu, le, enfin, le bleu violet j'aime bien, le vert pour ajouter un peu de contraste euh, clair pourquoi pas, le noir et le gris foncé ok c'est sûr, mais le gris euh, je sais pas, c'est un peu bizarre quand même. La zone du milieu du véhicule est très particulière parce qu'on a une grosse masse de noir sur les côtés, on a une grosse masse de violet à l'arrière et tout au milieu eh bien, on a cette espèce de gris qui sort un peu nulle part et qui ne fait pas du tout euh, la jonction entre les deux quoi. Donc on a véritablement un clash, je trouve, avec le, le gris, un peu une couleur de trou, parce qu'effectivement déjà, le violet et le vert pomme, euh, il y a quand même deux couleurs qui se tiennent bien à la bourre, donc c'est vrai que bah, une couleur claire en plus, ça rend assez particulier, je dois bien vous avouer, voilà. Donc ouais, niveau schéma de couleur, franchement, euh, il y a un petit truc un peu, un peu gênant, voilà. Euh, après, donc, bah, comme on l'a dit, niveau mécanisme, pour un set d'entrée de gamme, euh, c'est franchement très bon, avec... Euh, non, franchement, il n'y a rien à dire, c'est franchement très bon, quoi. On a une construction intéressante, un mécanisme, au final, qui fonctionne plutôt bien, en conclusion. Et après, on arrive au dernier point, qui est aussi peut-être le plus important, c'est le design général, et c'est vrai qu'effectivement, c'est là où ça commence un peu à, à se gâter, parce que, eh bien, il n'y a pas grand-chose avec ce véhicule-là. Alors, certes, pour son prix, il a un bon mécanisme et il est quand même super, il est quand même assez grand et tout. Euh, la tête est intéressante comme j'ai dit, mais il y a un peu que ça au final quoi, parce que si on a de haut, on a toute une partie bah, qui est vide, tout l'arrière et tout ça de là, c'est totalement vide. Alors pourquoi c'est vide Et bien simplement parce qu'il faut que pour le mécanisme, vous puissiez mettre, vous mettre votre main et votre doigt ici pour bah, justement enclencher le mécanisme. Seul problème. Comme toute cette partie-là est vide parce qu'on peut être aucun détail parce qu'on va mettre nos mains, notre main après dessus, et eh bien voilà, c'est vide et donc ça fait que le design en général euh, empathie un peu quoi. Alors c'est sûr, ça, ça, certains pourront dire c'est chose donc c'est minimaliste et tout, c'est plat et tout, et c'est vrai, c'est plat, mais je sais pas, niveau design, c'est pas super intéressant. Après le canon rend pas si mal sur le côté, je trouve. Euh, mais après voilà encore c'est un peu aussi euh, un peu un peu brut dans le sens où là on va se mettre des espèces de grosses ailes ici et là et puis pam c'est fini quoi. Il y a presque aucun détail à ce niveau-là. Et donc ça contribue un peu hein, à l'aspect euh, lisse, à l'aspect plat, à l'aspect final très neutre. Donc il manque vraiment un truc pour rendre ce véhicule sur le moi charismatique. Il a une tête qui fonctionne bien parce que la construction est intéressante, mais mis à part ça niveau design c'est un peu vide, et c'est normal que ce soit vide parce que, eh bien, les designers, on essaie avant tout de mettre en avant, eh bien, le mécanisme. Et c'est là, effectivement, où j'en reviens à mon problème, c'est que je peux pas vraiment vous dire euh, si oui ou non vous devez acheter le modèle. Au final, tout dépend de ce que vous recherchez. Si vous recherchez un modèle qui est bien fini niveau design, eh bien, euh, lui, je vous conseille pas spécialement parce que je pense vraiment qu'il y a un manque, quoi. J'aurais aimé plus de choses. J'aurais aimé, apparemment, un gris neutre en plein milieu du truc. J'aurais aimé une partie cockpit un peu mieux faite. Euh, voilà. Et donc, c'est vrai que niveau design pur et simple, c'est dommage parce que ça, on a un début de choses, on a effectivement une, un principe de chaussures plat et tout avec des grandes ailes à l'avant et euh, une tête euh, bah, qui est bien aidée, mais le reste, je trouve que c'est quand même assez vide et c'est assez neutre, quoi. C'est assez, c'est sur pas mal de parties peu intéressant. Mais néanmoins, si vous aimez du mécanisme, et eh bien là, il n'y a pas de problème. Et donc c'est vrai que comme, comme bah, Lego, c'est aussi bien la construction que la jouabilité. Et eh bien j'ai envie de dire que le modèle au final, réussir dans ces deux points, quoi. Parce que pour construire eh bien l'élément de jouabilité, le mécanisme, c'est intéressant. Et le mécanisme en lui-même est aussi intéressant. Donc au final, eh bien, c'est deux sur deux. Donc, bah, j'ai un peu ce problème, c'est clair, c'est que oui, les figurines sont réussies, oui, on a un petit élément, oui, le mécanisme est fun pour jouer, mais après, le design en lui-même n'est pas spécialement incroyable, quoi. Voilà. Donc, euh, je suis un peu déçu à ce niveau-là. Après, normalement, pour le prix, comme je l'ai dit, ça reste une bonne affaire, parce que pour 13 euros, vous avez quand même deux bonnes figurines, ainsi que euh, un mécanisme sympathique. Et c'est vrai que bah, on peut comparer ça au modèle d'entrée de gamme de l'an dernier, en 2013, qui coûtait lui 10 euros. Souvenez-vous, c'était donc euh, Rascal et son donc, euh, chasseur corbeau. Et donc, Rascal et son chasseur corbeau n'avaient pas un super mécanisme, hein, franchement. 
il avait une sorte de mécanisme où on éjectait en tout cas l'arrière du véhicule, c'était un peu nul quoi, euh, mais il avait un bon design, il avait vraiment un bon design, des éléments intéressants, et donc là c'est un peu l'inverse, lui est plus complet, coûte un poil plus cher, a un meilleur mécanisme, mais le design est selon moi un peu moins abouti. Donc oui, au final c'est là, et eh bien je pense que objectivement je peux vous le conseiller parce qu'il y a quand même plus de points qui font pencher euh, la balance en sa faveur, hein, avec les figurines, le mécanisme, la construction, néanmoins, et le prix aussi, pour ce contenu-là, néanmoins, après mon petit côté, mon petit avis à moi, niveau subjectivité, je ne suis pas entièrement convaincu par ce modèle-là. Après, ça doit être un de ces modèles-là auxquels que vous commencerez à apprécier au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de le voir. Mais ça, bon, comme ça, il y a pas avec tous les modèles d'ego, euh, c'est pas vraiment... Hein, un argument en soi. Donc voilà, j'espère au moins que la revue en elle-même vous aura permis de vous vous décider, et si ce n'est pas le cas, si vous encore des questions des grands n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude, et puis bah, nous écoutez, on va se retrouver pour l'autre vidéo, en attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, bonne ce que vous voulez, et puis, euh, à plus, à une prochaine vidéo, donc euh, avec moi, ou avec les autres membres de la chaîne, vous verrez bien, voilà, allez, salut à tous, et merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, et donc bien sûr, on se rendez-vous bien pour la suite de nos reviews Shima, je ne sais pas quand, mais avec euh, en prochain le, euh, le la Vertus Twin Blade, l'hélicoptère de la Vertus. On verra un peu ce que ça donne niveau euh, design et mécanisme si les deux parties sont un peu rétablies. Allez, on verra ça plus tard. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous.